ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தநாதன் தமிழ்நாடு போர்டு எக்ஸாம் கிளாஸ் டுவெல் பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக இருந்துச்சா டஃப்பாக இருந்துச்சா மாட்ரேட்டாக இருந்துச்சா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கடகடன்னு பார்த்துடலாம் பயோ பாட்னியில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க் அனாலிசிஸில் ஒன் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் கொஷின் எட்டு பயோ பாட்னிக்கு புக் பேக் கொஷின் மூணு வந்திருக்கு இன்டீரியர் கொஷின் அஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ புக் பேக்கில் மூணு கொஷின் தான் வந்திருக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு கொஷின் நீங்கள் எழுதணும் சாரி ஆறு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அதில் நாலு நீங்கள் எழுதணும் இல்லையா அதில் நாலு கொஷின் புக் பேக் கொஷின் ரெண்டு கொஷின் இன்டீரியர் கொஷின் த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு கொஷின் டோட்டல் அதில் புக் பேக் கொஷின் த்ரீ இன்டீரியர் கொஷின் ஒன் டூ வந்திருக்கு ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் கொஷின் நாலு புக் பேக்கே த்ரீ வந்துருச்சு இன்டீரியர் ஒன் வந்துருச்சு அப்போ புக் பேக் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தாலே ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் அழகாக நம்ம எழுதியிருக்கலாம் ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸில் நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அதில் புக் பேக்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு வந்திருக்கு பட் த திங் இஸ் ஃபைவ் மார்க் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக்கலாமே புக் பேக் மட்டும் படிச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஃபைவ் மார்க்ல ரெண்டு கொஷின் தான் எழுதணும் ஆனால் மூணு கொஷின் புக் பேக் வந்திருக்கு ஸோ தட் ஒன் மார்க் தான் மூணு கொஞ்சம் அடி வாங்கிடுச்சு அஞ்சு இன்டீரியராக வந்துருச்சு எனிவே டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு தான் இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புக் பேக் கொஷின் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு இன்டீரியர் கொஷின்ஸும் எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டைப் ஏ டைப் பியில் நமக்கு ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு குவிக் நியூட்ரியன் சைக்கிளிங் செகண்ட் கொஷினில் ஜின்ஜி பெரேசி தேர்ட் கொஷினுக்கு லோமி சாயில் ஃபிஃப்த் ஃபோர்த் கொஷனுக்கு மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு க்ரீன் மென்யூர் செவன்த் கொஷனுக்கு எம்ப்ரியோசாக் எயித் கொஷனுக்கு அக்ரோ பேக்டீரியம் டிமிஃபேஷியன்ஸ் ஆன்சர் பிக்கு அப்படியே நீங்கள் பார்த்துக்குங்க தென் ஸ்டோமியம் தென் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் த செல்ஸ் அலாங் வித் அலாங் த ஜங்ஷன் ஆஃப் த டூ ஸ்பொரான்ஜி ஆஃப் அண்ட் ஆன்சர் லோ பிளாக் தே தீஸ் திக்கனிங் ஸோ திஸ் ரீஜன் இஸ் கால்டு ஸ்டோமியம் திக்கனிங் இருக்காது அந்த திக்கனிங் இல்லாத நேச்சர் இடத்துல வந்து ஆன்சர் வந்து டெஹிஸ் ஆகும் உடையும் உடஞ்சி மெச்சூரிட்டி அப்போ உடஞ்சி நமக்கு போலன் கைன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸ்டோமியம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினாப்சிஸோட டைப் கேட்டிருந்தாங்களா ப்ரோசென்ட்ரிக் சினாப்சிஸ் ப்ரோ டெர்மினல் சினாப்சிஸ் ரேண்டம் சினாப்சிஸ் இந்த மூணு தான் அதுக்கடுத்து கெமிக்கல் மீடியேட்டர் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு பார்த்தா சர்டன் கெமிக்கல்ஸ் லைக் பாலி எத்திலின் கிளைக்கால் டெக்ஸ்ட்ரான் சல்ஃபேட் இன்டியூஸ் டிஎன்ஏ அப்டேக் இன் டு த பிளான் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் அதை ஆன்சராக வருது த மோஸ்ட் ஆஃப் த லைட் அவைலபிள் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் அதுதான் பிஏஆர் அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டர் அதுதான் ஆன்சருங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் செகண்டரி இன்ட்ரடக்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு நமக்கு தெரியும் கோ எவல்யூஷன் அதுக்கும் ஆன்சர் தெரியும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ எழுதிருப்பீங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பைரோலினா பற்றி கேட்டிருந்தாங்க தென் பயோ மானிட்டரிங் கேட்டிருந்தாங்க செக்ஷன் ஃபோரில் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து அனிமோஃபிலஸ் பிளான்ஸ் ஹேவ் த ஃபாலோயிங் கேரக்டர்ஸ் அழகாக அந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் நோ பிளண்டிங் ஆஃப் ஜீன் கேட்டிருந்தாங்க அது இந்த கொஷின் எழுதியிருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தானே கேட்டிருந்தாங்க ஆமாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிரைனம் ஸ்பீஸ் ஸ்னாப் ட்ராகன் அது எழுதியிருப்பீங்க ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் வரும் அனாட்டமிக்கல் அடாப்டேஷன் அது இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி அழகாக வரைஞ்சிருக்கலாம் எழுதியிருக்கலாம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் மெடிசினல் வேல்யூஸ் ஆஃப் எனி டூ பிளான்ஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் அப்படின்னா புக்கில் இருக்க ரெண்டு மெடிசினலி வேல்யூபிள் பிளான்ட் எழுதி அதோட ஃபேமிலி பொட்டானிக்கல் நேம் ஆக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் அது என்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அண்ட் மெடிசினல் வேல்யூ என்ன இருக்குதுன்னு அழகாக எழுதியிருக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக பயோ பாட்னி வந்து மாடரேட் ரொம்ப ஈஸி சொல்ல முடியாது ஒன் மார்க் செக்ஷனில் ரொம்ப டஃப்னு சொல்ல முடியாது ஃபைவ் மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க் டூ மார்க்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மாட்ரேட் பேப்பர் பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான் கொஞ்சம் மார்க் ஜாஸ்தியாக வாங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க அவ்வளோ தான் அதர் தென் தட் ஓரளவு படிச்சிருந்தாலே நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வேர்டிக்ட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்